let us today begin with the elements of radio program production the last class we are discussed about the up to the points elements of radio production now we are planning to discuss about the radio program production which are the basic tools we need for uh, program production process radio program undakkan vendi radio lor program news avatte radio drama avatte vera edhil or program avatte edu program anengilum radio lor program undakkan vendi edaga karyangal namukku venanaanu nammal nokka kanni vasham nammal paranjirunnathu ingredients of radio format radio format adha radio program inde ingredients edakkanu nammal paranju women voice allengile spoken word music sound effect silence ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ വേണം കുറച്ച് സംവിധാനങ്ങൾ വേണം കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ വേണം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതാണ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷന്റെ സ്റ്റേജുകൾ ഈ സ്റ്റേജിലെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ക്രോഡീകരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് റേഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷനും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻസ് ഓഫ് റേഡിയോ ഫോർമാറ്റ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമും മാറിപ്പോകരുത് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു റേഡിയോയിലെ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഹ്യൂമൻ വോയിസും മ്യൂസിക്കും സൗണ്ട് എഫക്റ്റും സൈലൻസും ആണ് വരിക പക്ഷേ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷന്റെ എലമെന്റ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് പറയേണ്ടി വരിക ആ ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുക റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓർ ദി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോഗ്രാമിന്റെ അല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡിൽ അപോവുക കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പല ആളുകളും മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചു നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് മലയാളമാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പറയുകയാണ് അത്യാവശ്യം ടൈംസ് ഒഴിവാക്കി മലയാളത്തിൽ പരമാവധി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഗാട്ട് മുമ്പർ ദർ സ്റ്റുഡിയോ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷൻ there is the element of radio program production the first one is studio two possibilities are there one the studio setup then second one outside broadcasting setup not a broadcasting production process that means indoor and outdoor or in other words indoor and field rendu tarathil namukku program produce cheyan pattum ഒന്ന് റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഈസിലി ആക്സസബിൾ ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഇൻബിൽട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അത് ഇൻഡോർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഔട്ട്ഡോർ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ട പ്രൊഡക്ഷനോട് ചേർന്നിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ അറേഞ്ച്മെന്റുകൾ നമ്മൾ നടത്തണം നോയ്സ് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം വേണം അങ്ങനെയുള്ള മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ടെക്നിക്കൽ സെറ്റപ്പും നമ്മളവിടെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റുഡിയോ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് എവിടെ വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യണം വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ സെറ്റപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡിയോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സൗണ്ട് പ്രൂഫ് നോയ്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നമ്മളുണ്ടാകുക റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ഇനി റേഡിയോ നിലയങ്ങളിൽ പോകണമെന്നില്ല വിഷ്വൽ മീഡിയയിലെ ന്യൂസ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആണ് ഗ്ലാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദം ദാറ്റ് മീൻസ് നോയ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നോയ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവാത്ത സംവിധാനം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്
ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയം അതിൽ നിന്നെണ്ണം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺസ് ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും ആയിട്ട് ചോദിക്കും നമ്മൾ അപ്പം മൈക്രോഫോണിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും മൈക്രോഫോണിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്കറിയാം സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൈക്രോഫോണിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി ഇൻക്രീസ് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാമാണ് മൈക്രോഫോൺ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സാധാരണ ആ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വോളിയം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു മൈക്രോഫോൺ അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പലതരം മൈക്രോഫോണുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക ഒന്നാമത്തത് ഇത്തിരി സ്പീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ഡിറക്ടിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ഡിറക്ടിവിറ്റി ദ മൈക്രോഫോൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ആവർത്തന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം സിമ്പിൾ ആയുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി വേഗത്തിൽ ഞാൻ പോവുക ഒന്നാമത് അതായത് ഡിറക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ ശബ്ദം ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഡിറക്ഷനിൽ ശബ്ദം ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഡിറക്ടിവിറ്റി മൈക്രോഫോൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഗ്രൂപ്പിലെ <laughs> 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 അതായത് ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്ന അവരോട് ആസ്റ്റ് ജോയിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറയാം ആസ്റ്റ് ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്താല് ഇവിടെ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോഫോൺസ് അല്ലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺസ് കേട്ടോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺസ് വൺ ബൈ വൺ ലെറ്റസ് കാണിച്ചത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ മീൻസ് എ മൈക്രോഫോൺ വിച്ച് ക്യാച്ച് സൗണ്ട് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഒറ്റ വശത്ത് യൂണി നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വശത്ത് യു എൻ ഐ ഐ ഫൺ ഡയറക്ഷൻ യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ ഒരു വശത്തു നിന്ന് മാത്രം ശബ്ദം മൈക്രോഫോൺ പിക്സ് അപ്പ് സൗണ്ട് ഫ്രം വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു വശത്തു നിന്ന് മാത്രം മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദം ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊരു പോരായ്മ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം പോരായ്മ അല്ല ചില റെക്കോർഡിംഗ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു വശത്തു നിന്ന് മാത്രം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അനൗൺസർ അനൗൺസർ എല്ലായിട്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് ഓടി നടന്നിട്ട് പറയുന്നില്ല ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസിലാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ ആ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൈക്രോഫോൺ അപ്പുറം എല്ലാ വശത്തു നിന്നും സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒറ്റ ഡയറക്ഷനെയും സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും അനൗൺസർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രോഗ്രാം പ്രസന്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഉദാഹരണം പറയാം ന്യൂസ് റീഡർ ഉപയോഗിക്കും റേഡിയോയിൽ ന്യൂസ് റീഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ ഒരു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അവർക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ അവരുടെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതുകൂടെ സംസാരിക്കുന്നു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഒരാളുടെ മാത്രമേ സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ മതി യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ ഈ സാമ്പിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രസന്റിങ് എ പ്രോഗ്രാം അനൗൺസിങ് സംതിങ് ഓർ പ്രസന്റിങ് എ ന്യൂസ് ഓർ സിംപിളി ഫോർ എ ന്യൂസ് റീഡർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെക്കമെൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോണിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ക്യാച്ചിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ന്യൂസ് റീഡറുടെ ചെറിയ ഒരു നോയിസ് വന്നാൽ പോലും അത് വലിയ സൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഈ പറയുന്ന യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയ
പ്രത്യേകത യൂണിഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ അതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം യൂണി സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ബൈ മീൻസ് ടു രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അതായത് പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് മൈക്കിൾ ശബ്ദം സൗണ്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ന്യൂസ് റീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അയാളുടെ മാത്രം ശബ്ദം ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ എന്നാണ് ഇന്റർവ്യൂ പറ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ രണ്ട് ആളുകൾ ഒരേ സമയം സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ആളുകളുടെയും ശബ്ദം ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു ഒരാൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾ കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷൻ അകത്തൊക്കെ കാരണം വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും നോയിസിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മൈക്രോഫോൺ അത് ആറ്റ് മീൻസ് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റർവ്യൂവർ ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് എ സിംഗിൾ മൈക്രോഫോൺ ഇൻ ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ടു വശത്തുനിന്നും ശബ്ദം ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്ര മൈക്രോഫോണുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്റർവ്യൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ തേർഡ് വൺ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ ഓംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്രോഫോൺ ഓംനി എന്ന് പറയുന്ന പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓംനി പ്രസന്റ് എന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സർവ വ്യാപിയായ എല്ലായിടങ്ങളിലും സാന്നിധ്യമുള്ള എന്നാണ് ഓംനി പ്രസന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പം ഓംനി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വശത്തും ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ദൻ ടു ഡയറക്ഷൻ ദൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അങ്ങനെ ഡിറക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഡിറക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി മൈക്രോഫോൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ത്രീ ക്ലാസസ് ഓർ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ത്രീ ടൈപ്സ് ആണ് അതെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാം യൂണി ഡയറക്ഷൻ ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഓംനി ഡയറക്ഷൻ മൾട്ടി ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓംനി പ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് എവറി വെയർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ക്യാച്ച് ചെയ്യും ഇപ്പൊ റേഡിയോ ഡ്രാമ ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് വശത്ത് നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്കറിയുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ വശത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അവരുടെ ശബ്ദം കൃത്യമായി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഓംനി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് യൂണി ഡയറക്ഷൻ ന്യൂസ് റീഡർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബൈ ഡയറക്ഷൻ ഇന്റർവ്യൂന് ഉപയോഗിക്കാം ഓംനി ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് റേഡിയോ ഡ്രാമയിലൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം ഒന്നിലധികം ശബ്ദം ഒരേ സമയം ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ശബ്ദം ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇത് ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് മൈക്രോഫോൺ തീരുന്നില്ല ഇനി വരുന്നത് മൈക്രോഫോൺ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലേപ്പൽ മൈക്രോഫോൺ ലേപ്പൽ നമ്മൾ സാധാരണ ടി വിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കോളർ മൈക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവം അങ്ങനെ ആളുകൾ അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ലേപ്പൽ മൈക്രോഫോൺ എൽ എ പി ഇ എൽ ലേപ്പൽ ലേപ്പൽ മൈക്രോഫോൺ തന്നെ പറയാം ലേപ്പൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ ആണ് ലേപ്പൽ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടിവിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ലേപ്പൽ മൈക്രോഫോൺ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യൂണി ഡയറക്ഷൻ മൈക്രോഫോൺ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് വേറൊരു തരം എന്ന് പറയുന്ന ഗൺ മൈക്രോഫോൺ ഇത് ചെറുത് വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ പറയാം ബേസിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റും ഗൺ മൈക്രോഫോൺസ് ഉണ്ട് സ്പോർട്സിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം വലിയ സ്പോർട്സ് ഇവൻസ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ ഗൺ പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിക്കുള്ള മൈക്രോഫോൺസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന മൈക്രോഫോൺ കോഡ്ലെസ് മൈക്രോഫോണുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം അല്ല അല്ലാതെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കോഡ്ലെസ് മൈക്രോഫോണുകൾ ഇപ്പൊ കോഡ്ലെസ് മൈക്രോഫോൺ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിസ്റ്റം വേണം കണ
സംഘർഷത്തിന്റെ ഫീല് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഫീല് ഉണ്ടാവണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ശബ്ദം കൊണ്ടും ഉണ്ടാവണം അതാണ് പ്രത്യേകത പക്ഷെ ടി വിയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നേരെ ആ വിഷയം എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ റേഡിയോയിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല നത്തിങ് തെറിക്കാൻ ഷോ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാണിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആരും ഒന്നും കാണൂല അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലൊക്കേഷന്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ ഫീല് സെൻസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ഈ ശ്രോതാവിന് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇപ്പം വലിയൊരു ട്രാഫിക് ജാം വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നായകനും നായിക ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സിനിമ സോറി റേഡിയോ ഡ്രാമയാണെന്ന് നോക്കാം റേഡിയോ നാടകമാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നായകൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നായിക സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു നായകൻ പുറത്തിറങ്ങി എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് നോക്കുക ഈ സമയത്ത് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നു ട്രെയിനിന്റെ ചൂളം വിളിയും ആ പുറപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്കത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നായകൻ നായിക ഒറ്റപ്പെട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചു നായകൻ ഈ പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട് വലിയ എഫക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉദാഹരണം ഇഷ്ടം സ്റ്റേഷനോ ബസ് സ്റ്റേഷനോ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓണോ മറ്റോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഒ എൻ ഒ എം എ ടി ഒ പി ഒ ഇ ഐ എ ഓണോ മറ്റോപ്പിയ സ്പെല്ലിംഗ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറയാം ഓണോ മറ്റോ വരെ തെറ്റില്ല ഒ എൻ ഒ എം എ ടി ഒ പി ഒ ഇ ഐ എ ഓണോ മറ്റോപ്പിയ മലയാളം കേട്ടാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓണോ മറ്റോപ്പിയ എന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞ് മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിന് പറയുന്നത് ധ്വന്യാനുകരണം ധ്വനി എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കറിയാം ധ്വന്യാനുകരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം പറഞ്ഞ ശബ്ദാനുകരണ അലങ്കാരം അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അത് ഒട്ടും ഓർത്തിരിക്കില്ല ഓണോ മറ്റോപ്പിയ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫീൽ ഓഫ് എ സീൻ ഫോർ എ ലൊക്കേഷൻ ബൈ സൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ദ ഫീൽ ഓഫ് എ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ എൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ സൗണ്ട് ഒരു ശബ്ദം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഫീല് കൊടുക്കുക ഈ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ സൗണ്ട് എഫക്ട് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട മുറി നമ്മൾ നടകം തന്നെയാണ് നോക്കുക അടച്ചിട്ട മുറിയാണ് മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ടാമയിലെ നായകൻ പ്രവേശിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു പെർമിഷന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി അപ്പൊ നമ്മള് കലകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ കാണിക്കും പ്രദർശിപ്പിക്കും സ്വാഭാവികമായി ആ ഏത് അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് എഴുതപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡോറിൽ മുട്ടും ഡോറിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടി നോക്കിങ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് നോക്കിങ് സൗണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന നോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പെർമിഷന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നിട്ടാണ് അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പം അത് ഈ വേറൊന്നും വേണ്ട ഈ പറയുന്ന ഡോറിൽ തന്നെ മുട്ടിയാൽ ആ ശബ്ദം കേൾക്കും ദ സെയിം മൊമെന്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പൊക്കോളാം ഇനി അത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തടി ചെറിയ തടി കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി അടിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾപ്പിക്കും സ്പോട്ട് എഫക്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക സ്പോട്ട് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വി ആർ ദാറ്റ് വി ക്രിയേറ്റ് ആസ് വി സ്പീക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മേ കമിൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഫീല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തകടക്കാൻ മുട്ടിയാൽ സ്വഭാവമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ എല്ലാ സമയവും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ തന്നെ ജൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ഓർ ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഇവ ഡോറിൽ
റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നായ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ആ സീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തി പട്ടിയുടെ കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ് കൃത്യ സമയത്ത് അത് കുറയ്ക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് പോസിബിൾ അല്ല അതിന് അറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ആന അലറുക ആനയുടെ പുറകെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആയി കാണുന്ന ആന അലറിത്തരണം എന്നില്ല അങ്ങനെ അലറി തന്നാൽ തന്നെ ഈ സമയത്ത് അലറി തരണം എന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ആശാത്മകമായി പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ഒരു ഒരു സാധ്യത ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റിക്കോർഡഡ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സൗണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നെറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു വിധമുള്ള ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം പെയ്ഡാണ് ചിലത് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ഉണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും കുറച്ചും കൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കുതിരക്കുളമ്പടി കുതിരക്കുളമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഈ ചെറിയ ഈ തേങ്ങാട് ചിരട്ട ചിരട്ട എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി മുട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് താളാത്മകമായി വേണം വെറുതെ കൂട്ടി മുട്ടിച്ച് പാറപ്പുറത്ത് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടി മുട്ടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കുതിരക്കുളമ്പടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ഡൂറി സ്പീക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വെൻ വി സ്പീക്ക് ദ സെയിം മൊമെന്റ് ദ സെയിം സൗണ്ട് വി ആർ ടു ക്രിയേറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ റിക്കോർഡഡ് സൗണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം പക്ഷെ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കാരണം ഈ സൗണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം മോണോമെട്രോപ്പിക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ഫീൽ ഓഫ് എ സീറ്റ് ഓർ എ ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെയോ സാഹചര്യത്തിന്റെയോ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയോ ഒക്കെ ഫീല് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് മ്യൂസിക് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മ്യൂസിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് മൊണോട്ടണി വിരസത കെട്ടാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിനെ നമ്മൾ കാണുക മ്യൂസിക് ഡിവിഷൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പറയാം ജസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദി റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോക്കൺ വേർഡിന് കളർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആലങ്കാരികമായ ഓർണമെന്റൽ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ നമുക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല നമുക്ക് എത്ര മാത്രം ശക്തമായിട്ട് എഴുതിയാലും നല്ല ശ്രോതാവിനെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ മ്യൂസിക് ആണ് ഈ നമ്മൾ എഴുതിയ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിനെ കളർ കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിന് തന്നെ കളർ കൊടുക്കുക ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മൊണോട്ടണി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പാട്ടും കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പാട്ടും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം അതായത് ഹാപ്പിനെസ് അൻഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബാഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്റെ ഫീൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ ഫീൽ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ക്രൗഡ് വലിയ ആൾക്കൂട്ടം അവിടെ ഉണ്ടാ കലവിലെ ശബ്ദം ഇപ്പൊ ഒരു മദ്യക്കടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംസാരം അവിടുത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു എക്കോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് എക്കോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരാൾ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതാണ് എക്കോ എന്ന് പ്രതിധ്വനി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും എക്കോ ഉണ്ടാക്കുക ഒരാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ സിനിമയിലൊക്കെ വളരെ പ്രസി
നായികയും നായകനും വളരെ ഒരാൾ അങ്ങ് വേറൊരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാൾ വലിയൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കൊക്കയിൽ വീണ് കിടക്കാം ഇവിടുന്ന് മേളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴത്തേക്ക് വീണ് വീഴുന്ന സമയത്തെ ശബ്ദം അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് കേട്ട് 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 ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞില്ലാതായി പോകുന്ന പോലെ ഒരു അഗാധതയിലേക്ക് പോകുന്ന പതിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വളരെ വലുതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനത്തെ കാര്യം ഹ്യൂമൻ വോയിസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നല്ല സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് നല്ല മൈക്രോഫോൺ നമുക്കുണ്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്കോ ഉണ്ട് സൗണ്ട് എഫക്ട് ഉണ്ട് ഈ സാധനം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല സംസാരിക്കാൻ ആളുകൾ വേണം മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെന്റ് ആണ് ഹ്യൂമൻ വോയിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണ്ട പ്രോഗ്രാമിന്റെ എലമെന്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ എലമെന്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എലമെന്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ എലമെന്റ് ആണ് അപ്പം ഹ്യൂമൻ വോയിസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ കയറിയിട്ട് ബാക്കി സൈലൻസ് കയറി എഴുതില്ല സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ടൂൾ അല്ല സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എലമെന്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ വോയിസ് എന്ന് ചേർന്ന് കണക്കുക അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഹ്യൂമൻ വോയിസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു വോയിസ് അനൗൺസറുടേതാവാം ന്യൂസ് റീഡറുടേതാവാം അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആവാം അവരുടെ ക്വാളിറ്റി പ